ഞാന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതേ ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില്ലേ അവിടെ എട്ടാം അധ്യായത്തില് ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തില് അവിടെ യേശു ഒരു അതിനുശേഷം അവൻ ഗലീലക്കെതിരെയുള്ള ഗരനേശരുടെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അവൻ കരക്കെത്തിയ ഞാന് ഇപ്പൊ മറ്റേ എന്റെ ആപ്പാണുള്ള ബോംബെയിൽ ആപ്പാണുണ്ടോരുടെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവൻ കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ പിശാച്ചു ബാധയുള്ള ഒരുവൻ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അവനെ സമീപിച്ചു വളരെ കാലമായി അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലെ വീട്ടിലല്ല ശവക്കല്ലറകളിലാണ് അവൻ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവായ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര നീ എന്തിന് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ അശുദ്ധാത്മാവിനോട് യേശു കൽപ്പിച്ചു പലപ്പോഴും അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ പിടികൂടിയിരുന്നു ചങ്ങലകളും കാൽവിലങ്ങുകളും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചാണ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവൻ അതെല്ലാം തകർക്കുകയും വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പിശാച്ച് അവനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മുപ്പതാം വചനം യേശു അവനോട് നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ലഖിയോൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ അനേകം പിശാച്ചുകൾ അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു ഏതായാലും ഇവിടെ ഇതിനു ശേഷം യേശു ആ ലഖിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പിശാച്ചിന്റെ കൂട്ടങ്ങളെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാവിന കാണാനാവുന്നത് പന്നികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് അവിടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ പിശാച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ലഖിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇത് പിശാച്ച് തന്നെയാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പന്തികളിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലഖിയോൻ എന്ന പിശാച്ചിനെ തന്നെയാണോ സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എനിക്കതൊന്നും അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ലഖിയോൻ ആണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലഖിയോൻ ആണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല സത്യത്തിൽ അത് ലഖിയോൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ലഖിയോൻ എന്ന് എഴുതിയിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഒരു സ്ട്രോമാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള താങ്കളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് അത് പറയും അതെ ഈ ലഖിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിശാച്ചിന്റെ പേര് തന്നെയാണോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ പേര് തന്നെയാണോ ലഖിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അതാണ് ലീജിയൻ ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് a legion of uh, uh, let us say uh, warriors a legion of army men legion nu varnya kootathile kore aalkar adha english meaning aanu legion and that a legion kaiyittu vyaktamayittu avade thanne ezhuthittund njan idu nammude king james version aanu vaaikkunathu what is thy name and he said legion because many devils were entered into him many devils അപ്പൊ ലീജൻ ഓഫ് ഡെവൽസ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ലീജൻ ബിക്കോസ് മെനി ഡെവൽസ് വെർ എന്റേർഡ് ഇൻ ടു ഹിം അത് ക്ലിയർ ആണ് അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ക്ലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സാറേ ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് 
ലഘിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാച്ചിന്റെ പേര് തന്നെയാണോ എന്താണ് മനുഷ്യ ലഘിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൂപ്പ് അതാണ് ഇപ്പൊ സുനിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷില് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ കെ ജെ വി ആണ് ഇപ്പം സുനിൽ ഡോക്ടർ വായിച്ചത് ഫോർ ദേ ആർ മെനി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം പക്ഷെ ആ ലഘിയോൻ എന്നുള്ളത് പിശാച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ ലഘിയോൻ ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചിന്റെ ഒരു ഒരു ട്രൂപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ അവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള മര്യാദ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എന്നെ അടുത്ത് താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മര്യാദ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും വരാനില്ല ഇവിടുത്തെ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ലഘിയോൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡെവിൾസ് ഒരു കൂട്ടത്തോടുള്ള ഭൂതങ്ങൾക്കുള്ള പേരാണ് ലീജിയൻ അല്ലെ ലഘിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ളത് ഐ മീൻ കൂട്ടത്തോടുള്ള ഭൂതങ്ങൾ എന്നല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ കൂട്ടത്തോടുള്ള ഭൂതങ്ങൾ എന്നല്ല ഒരു കൂട്ടം ഒരു ട്രൂപ്പ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ലീജിയൻ യൂണിസ് ബ്രദറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിനെ ഒരു വ്യക്തത ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ മാർക്കോസിന്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് എട്ട് ഒൻപത് വചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഏഴ് മുതലുള്ള വായിക്കാം അവൻ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു യേശുവെ മഹോനതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ദൈവത്താണ് എന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാവെ ഈ മനുഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ പേർ ലഘിയോൺ ഞങ്ങൾ പലറാകുന്നു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലഘിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സുനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് അവിടെ അതായത് കൂട്ടത്തിൽ അനേ പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ 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 അത് മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സാറേ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് റോമാ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു കോറിനെ അല്ല ഈ ലഘിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം വരുന്ന റോമാ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു കോറിനെ അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ ലഘിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ആദ്യമേ സുനിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു കൂട്ടത്തെയും ഏത് ഒരു ട്രൂപ്പിനെയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രൂപ്പിനെയും വിളിക്കുന്നത് ലീജിയൻ എന്നാണ് ഏതൊരു ട്രൂപ്പിനെയും വിളിക്കുന്നത് ഏതൊരു കൂട്ടത്തെയും വിളിക്കുന്നത് ലീജിയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ലീജിയൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഫാദറിൻ്റെ ലീജിയൻ ആംഡ് സർവീസ് കോറാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ and the father belong to armed service corps legion it is a troop it does not a legion does not mean devil de matram troop it can be a troop of any group of people padayaliyal aitulla nikkana legion adana legion de main meaning padayali aitu nikkanathu but ivide duraathmala id amade devil laana or troop aitu vannekkanathu many devils are within that individual that is why it is called legion adu oru ee nammade worship galkku aa oru peru parayallo legion of worships nu parayille yes uttaram kitti maru jodhi meru nu kanda pedthene saar mungi illa njan mungi thonnalla njan ivada thanne undu ivada thanne undu എന്റെ ഗ്രീ എന്റെ പിന്നെ സുനിൽ സാറേ ഞാനിവിടെ ഡി പി യിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗ്രീക്ക് ബൈബിള് ജി മൂവായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പറിലെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് പിശാച്ചൊന്നുമല്ല ഇത് റോമാ സൈന്യത്തിന്റെ ആറായിരം വരുന്ന ഒരു കോറിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പിശാ നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് ഹലോ 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 ആ തക്കിയ കയ്യിൽ വെക്ക് ആ തക്കിയ കയ്യിൽ വെക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ മ്യൂട്ടേ മ്യൂട്ടേ എക്കോ അടിക്കുന്നു മ്യൂട്ടേ എല്ലാരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി പി ഒന്ന് നോക്കണേ ഓക്കെ ഇത് ഫെമിനിനും മാസ്കുലിനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കെന്ന് നോക്കണം പ്രോപ്പർലി എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി റോമൻ ആർമി നമ്പറിങ് അബൌട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻഫെൻട്രി വിത്ത് അഡീഷണൽ കാവലറി ഹെൻസ് അപ്പോൾ അർത്ഥം കൊടുക്കുകയാണ് ഹെൻസ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് മുകളിൽ ഹെൻസ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ 
एलिजियन अवड़ कृत्य अर्थम कोलो हेन्स ए वेरी लार्ज नंबर एलिजियन अगने तुड़े इपम ऐसी क्यों इन मनसा पुन सहोद इतना पड़ी कूड़े करक्ट पढ़ी सहोद कृत्यम पर डिशन ऑफ दि रोम आर्मी नंबर अब इंफेंट्री वित् अडीषण कैवलरी ओके अीजियन कम हेन्री लार्ज नंबर अवड़ कृत्यम अनेक भूत बाधन लगियोन पिशाजि पेरा नाम पिशाजुक लगियोन अब पुल अब पिशाजुला ग्रीक बैबि पर अब रोम पड़या रोम पड़ पड़या पुलिया अगतोटा कैं एंत विडितर यूनिस् मनुष्य वीटलपोल विवस्त्र कनुष्य म्यूटे यूनिस् क्यों पर पर मनस आ मनुष्य अवड़े वीटी पे इन पाद टूब शवकल इवेट कर्तव येसुने कर्तव पर इवे विन पिशाजी कल अवे आ चोद कृत्य उत्तर आ वाक्य कैशु नि पेरे चोद अनेक भूत बाधी इूट आलका निकरा पे चो अर्थवी यात्र पेरु अदावे लिग्योन पेर पर ऊटा आर पेरंग लिग्योन वाको उद्देशिक अवड़े ते कृत्यु नि पेरे चोन पेर पर अनेक भूत बाधी लगियोन निरा संसा पेर चौदह ऊटे अल भूत पेरा पर मतर सशेष दूतन्मरी वो अवे लगियोन पर बटालीन आलका अवे कृत्य यूनुसे अलग पिशाजि पेर पर चोटो अ लाटी <laughs> लाटिन व्यक्त लिगियोन इत्रियोजाजिशाजिंद 
ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മതി 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 അതിന് മറ്റൊന്ന് ഇനി 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 അപ്പൊ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിൽക്കേ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് യൂനസ് ഭായി അറിയാലോ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂനിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇനി അതേ സാധനം നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിരിച്ചു വരുന്ന സാധനത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ തിരിച്ചു വരുന്ന സാധനത്തിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലല്ലേ താങ്കൾ ഒരു ദീന ഈമാനുള്ള മുസൽമാൻ ആവുള്ളൂ അതെ ആ അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്ക് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഹൗസിലോട്ട് കേറും ഈ ഹൗസിലോട്ട് കയറുമ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം സഭ്യമായി സംസാരിക്കണം തിരിച്ച് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം തെളിവ് തെളിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കാം സഭ്യമായി സംസാരിക്കണം ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അവരുടെ റൂമിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് താഴെ ഇടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് താഴെ ഇടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടോപ്പി കയറുന്ന എന്താറിയോ അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കാൻ എന്റെ യൂനിസേ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള് വെച്ചേക്കുന്ന ഓരോരോ പരിപാടികളല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴേ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നാല് ഓപ്ഷനാ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നാലാമത്തതാണ് ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് മുൻപ് തിരിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഞെക്കിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈമാനും ദീനുമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് കബ് ആ ഇടുങ്ങിയ ഖബറിൽ അടി കിട്ടണം മുൻകീറിനെ നക്കീറിനെ അടി കിട്ടണ്ട എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യൂനിസമീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെങ്കിൽ മറുപടി നൽകൂ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഭയമാണെന്നേ ഭയമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ യൂനിസ് അവിടെ റൂമിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ കേറി വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ യൂനിസ് അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്നത് ഭയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് അതിനൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഇതിൽ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ ലഖിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ പേരാണ് ആരുടെ പേരാ സാത്താന്റെ പേരാണ് ഇല്ല അപ്പൊ അത് ആരുടെ പേരാണ് ആ പേര് പറ സാത്താന്റെ പേരെന്താ എടോ മനുഷ്യ ഇവിടെ മാത്യു ബ്രദറെ മാത്യു ബ്രദറെ മാത്യു ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ വർഗീസ് അച്ഛൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് മനസ്സിലായി പൊട്ടൻ ആകുകയല്ല പൊട്ടൻ നടിക്കുന്നവനെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിശാജിന്റെ വേറാണോ ഇനി പിശാന്റെ വേറെന്താ നാണം ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ റൂം ഇട്ടിട്ട് റീപ്ലേസ് ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് കയറി വന്ന ഉടനെ ചാടിച്ചു പുറത്ത് കളയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ചോദിക്കുക പിശാജിന്റെ പേരാണോ പിശാജിന്റെ പേര് തോമസ് എന്ന് വല്ല അറിയാമുണ്ടോ വരെ പണി നോക്കി പോകും 
ടിക്കും വടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും നീ അത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ നിന്റെ റൂമിൽ കയറി വരുമ്പോ നീ നീയും റസാഖ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ പരിപാടി വേണ്ട ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ആണ് വർഗീസ് അച്ഛൻ ഇവിടെ കയറി എടാബോടാ നീ എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മാന്യമായി സംസാരിക്കാം അങ്ങോട്ടും തരും യൂണിസിന്റെ മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനെ അപ്പന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ലിംഗം പോയി താഴെയുണ്ട് താഴെയുണ്ട് അപ്പന്റെ ലിംഗം പോയി കടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു നികൃഷ്ട പ്രവാചകനെ പരിശുദ്ധനാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന നിന്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഈ ബുദ്ധി മണ്ഡലം പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല നിനക്കൊക്കെ ആകെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവയവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും അല്ലാതെ തലച്ചോറ് വർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നിന്റെ കൂടുതലുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടനുണ്ടോ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ നിന്റെ മുഹമ്മദ് സഹിതം അല്ലെ അള്ളാഹ് സഹിതം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനുണ്ടോ ഈ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അപ്പൊ നീയൊക്കെ ഇനി എത്ര പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനും ഈ സ്വർഗത്തിലെ ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചും പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓർത്തി ജീവിക്കാനും മാത്രം കിട്ടിയ ജന്മങ്ങളാണ് നിന്റെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നീ പോയി തരത്തിൽ പോയി കളിക്കും അല്ല വറീസ് പാസ്റ്ററെ ഈ ലഘിയോൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സാത്താന്റെ പേരാന്ന് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യണില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മളാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല അത് പുള്ളി അങ്ങ് പറയാ സാത്താന്റെ പേരാന്ന് പുള്ളി തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനൊരു സ്ട്രോ മാനും കൊണ്ടാണ് വന്നത് അത് സാത്താന്റെ പേരല്ല ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായിയുടെ ഇത് ഇരുപത്തി ആറിന്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എന്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ ഇതപ്പൊ ഇത് പേരാണോ ഇത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ അതേ വാക്യാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക് വന്നപ്പോഴും കർത്താവ് ഇതേ വാക്കാണ് ലഗ്യോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അതിന് അത്രയുള്ള ആൾക്കാരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരും എന്നാ പറഞ്ഞത് പിശാചിന്റെ പേരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ പിന്നെ പിശാചിന്റെ പേരെന്താണ് പിന്നെ എട ഇത് പൊട്ടനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇവന്മാരെ പച്ചപ്പൊട്ടന്മാരെ തന്നെ വിളിച്ചില്ലേ നമുക്ക് ഉത്തരം മനസ്സിലായി തിരിച്ച് ഖുറാൻ ഇന്ന് ചോദ്യം വന്നില്ല അടുത്ത ഖുറാൻ ചോദ്യം വന്നല്ലോ അതല്ലേ സാറ് പെട്ടേ വർഗീസ് വെച്ചാ ഇവൻ ഇവൻ റൂം ഇടും നമ്മളെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്യാപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും ഇവൻ വന്നു കഴിയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ മുകളിൽ കയറാം നീ അല്ലേ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ എവിടെയാണ് ആ പൊട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെ യൂനിസെ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഈ ഇടപോളാന്ന് വിളിക്കുക അതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ബേണം തുടങ്ങും കൂട്ടാക്കണം ഈ മാത്യു ബ്രദറും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം ആയിരുന്നു ജിബോ ബ്രദർ പിന്നെ അയ്യോ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് തീരും അവിടെ പോയിരിക്കും എക്യു ബ്രദർ അവിടെ അതിന് ഇപ്പൊ ആ റൂം ഇല്ലല്ലോ ബോണ്ട് ബോണ്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ മറ്റേ വേറെ റൂമുകളല്ലേ ഷായുടെ റൂമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ കാക്കാമരു വാപ്പിച്ചെന്ന റൂമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ കൊഞ്ച് ചാ തുള്ളിയെ എവിടെ വരെ തുള്ളും നമ്മക്കറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിയാക്കിയേനെ യുവന്മാരൊരു എട്ട് ദിവസവും കൂടെ കൂടുതൽ ഓടിച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ ഓടിയോ ഓടിയില്ല എങ്ങനെയാ ഓടുന്നേ അവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് പേര് എന്റെ അറിവിൽ നമ്മളാ ഞാൻ ഒമ്പത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചു രണ്ട് സഹോദരന്മാരും സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുത്തെ ഒരാൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ബൈബിളിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇട്ട ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഈ റൂമിലുണ്ടോ ഞാൻ ദൈ ഇന്ന ഐഡിയയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആഹാ അടിപൊളി സബാഷ് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് നമ്മളാ ഇന്ന് യുവന്മാർ ഈ പത്ത് പേരെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ബഹളവാ നമ്മളങ്ങനെ ഒന്ന് കയറി ചെന്നാലോ കൂട്ടാക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ ചെന്നപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിനെയും പച്ച തെറി പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ തെറി പറയുക വൃത്തിയുടെ പുസ്തകമാണ് അതാണ് ഇതാണ് അവിടെ തെറി പറയുവാണ് ഞാൻ എന്ത് കയറി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നു ഉടനെ മിണ്ടാതിരുന്നത് അപ്
അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടോ അവന്മാർ നാല് പേര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാധനം കേൾപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അയച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെയും സിനിമയിൽ എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മളവരുടെ സപ്പോർട്ടറൊന്നും അല്ല എന്നിരുന്നാലും സാധനം കിട്ടിയപ്പം ഒന്ന് നിങ്ങളെ കൂടെ കേൾപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നി ഇവന്മാരുടെ ഗതികേട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന മാത്രമല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഗതികേട് പുറം ലോകത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതേ ഇദ്ദേഹം മോളി പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാനത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ അയച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു നന്മ പറയാൻ പറ്റാത്ത ടീമുകളെ കേട്ടോ ഞാൻ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദി അല്ലെ വിശ്വാസം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നല്ലോ മതനിരാസമായി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് സ്ഥാപിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം തന്നെയും അല്ല സ്ഥാപിക്കാൻ പോയാൽ നാണം കേട്ടു പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക പറയാൻ ആൾക്കാർ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാം സുവിശേഷം പറയുന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലി ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ റാഷി മുഹമ്മദ് നിനക്കൊണ്ടോ തന്റേടം ഒരു റൂമിടൻ ഒണ്ടോ തന്റേടം മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക അഞ്ച് മാതൃക ഞങ്ങൾ തെളിവടക്കം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരണം അതിന് കൂടെ വന്ന് സിയാദ് ഇറങ്ങി ഓടി അതാ നിന്റെ അകം ഇമാമാണ് സിയാദ് ഓടിയവൻ തന്റേടം കൊണ്ടോ ഒരു റൂമിടൻ തെളിവടക്കം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറുമെന്ന് പറയാൻ തന്റേടം കൊണ്ടോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലും ഒരു ചോദ്യവും ഇല്ലാതെ കയറി തല്ലിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ റാഷി മുഹമ്മദ് കയറി വരാൻ തന്റേടം ഉണ്ടോ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ അനുയായി ആരെങ്കിലും വരും മാതൃകയുമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ തന്റേടം ഉണ്ടോ റാഷി വേദിയിൽ വന്നല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ അഞ്ച് മാതൃകകൾ തെളിവടക്കം പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ റാഷി തയ്യാറുണ്ടോ റാഷി സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ നന്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന കാക്കാമാർ ഓക്കെ ലോറൻസ് ജേക്കബ് മൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പോയി മുഹമ്മ ക്യാപ്റ്റനെ ആദ്യം പോയി മുഹമ്മദിന്റെ നന്മയൊക്കെ എന്താന്ന് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നീ വാ കമന്റ് ഇടാൻ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു തരാം ലോറൻസ് ജേക്കബ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേട്ട ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രിച്ചിട്ട് കഴുകാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊരു മാതൃക ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു മാതൃക ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഹലോ ബ്രോ എന്റെ കൈ അറിയാതെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു പരസ്പര ബന്ധം വേണ്ടേ ഈ മൂത്രം വെച്ചിട്ട് കഴുകാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളോട് രാത്രിയിൽ ഒരു രാത്രി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുളിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കഴുകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് പുള്ളി പ്രവാചകനല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുളിക്കാൻ വല്ലതും പുള്ളിക്ക് വല്ലതും എന്തെങ്കിലും വരങ്ങളുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക അല്ല കാരണം അത് ആ ചോദ്യം വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് വർഗീസ് അച്ഛ അവനാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും മഴവെള്ളം ഇറക്കി തരുന്നതെന്നും ഞമ്മ കായത്തുണ്ടല്ലോ അത് മുഖേനെ നാം പ്രവാചകനെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നൊരു സാധനം കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്താ പോരേ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ റൂമില് ഈ അവരുടെ ഖുറാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ചില ക്ലിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ അവർക്ക് അവിടെ നമുക്കുള്ള മറുപടി അവരവിടെ തരും എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മറുപടി തന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാവേ അതെ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈറ്റില് തന്നെ അജീഷ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ ചന്ദ്രൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും കാണൂല ആ ഒരൊറ്റ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് വായന 
അതെന്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ വിമർശനത്തിനുള്ള ഒരു തെരുവ് നാടകമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് നാടകക്കാരനാണ് ഇവരുടെ ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ചന്ദ്രദേ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഒരു സാമൂഹിക വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി പുള്ളി അവിടെ ഒരു തെരുവ് നാടകമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നാടകക്കാരനാണ് പുള്ളി ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇവര് പറയുന്നത് അതെ അഭിമാന പുരസ്കാരം അല്ല അത് പുതിയ അഭിമാന പുരസ്കാരം അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പരിപാടിയാണ് കുടുംബത്തെ കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയൂ കാരണം ഇവിടെ താഴെയിരിക്കുന്നവരുടെ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം ആണോ ഒരു പണ്ഡിതനാണോ ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ആരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയൂ നല്ല അറിയുള്ളൂ താഴെയിരിക്കുന്നവരെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്നിട്ട് പറയാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് സാമൂഹ്യ വിമർശനത്തിനുള്ള ഒരു തെരുവ് നാടകമായിരുന്നു അത് സാമൂഹ്യ വിമർശനം പ്രമേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തെരുവ് നാടകമാണ് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ ഉസ്താദായിട്ടുള്ള സാലിഹി സാലിഹി ഉസ്താദ് പറയുന്ന ആണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലാണത് അതെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ ഒരു ഉസ്താദ് എന്താ നിസാമി സാലിഹി നിസാമി ഉസ്താദ് ആണ് ഈ പണ്ഡിതനാണ് പറയുന്നത് അതൊരു തെരുവ് നാടകമായിരുന്നു എന്ന് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ നമ്മുടെ ഈ ഖുറാൻ നമ്മളുടെ വിമർശനത്തിന് അവരുടെ ഓരോരോ മറുപടികൾ ഇത്തരത്തിലാണ് 